お願いしますじゃあ、えっと、今からこの前橋口さんにご説明した、えっと、あれですね腹圧を高める種目とか裏声出す際に、えっと、やってほしいといったエクササイズこの前お客さんに使っていただいた時になかなかこうひしゃげるような形だったと思うのでちょっとそのサポートの仕方だけお教えしますここにもうクッションというか枕で大丈夫なのでお尻のちょっとこの先の方につけていただくと勝手にこう傾斜ついてお尻骨盤丸まりやすくなるのでこの状態でキープさせてあげてくださいでこの時もしっかり腰がつくような状態ここで呼吸をさせるで特に発生させるときは、えっと、あまり力入れすぎるとこの前のお客様みたいにこういうふうにひしゃげてしまうのでできるだけこっちを上げさせることで、えっと、こっちを丸めさせるとひしゃげにくくなるのでこの状態でしっかりと発生または呼吸させてあげるようにしてくださいこれするだけで多少、えっと、動きやりやすくなったりとか声も出しやすくなると思うので、えー、っとぜひチャレンジしてみてくださいでこのままもう次の種目もいくんですけど、えっと、見てる感じやっぱりもも裏とかお尻の下に力が入りづらかったので、えっと、そこを鍛えてあげた方が安定感出てよりタッチ姿勢の時の発生しやすくなるのでそ,こ、えー、それを改善するためのもも裏とお尻の下のトレーニングに入れていきます動きはヒップリフトといって仰向けの状態で膝はだいたい90度またはちょっとだけ伸ばすぐらいのイメージでいきましょうかでこの状態からキュッとお尻を上げて体が一直線上になったところでキュッとお尻締めますで戻すでまた上げてキュッと締めて戻すこの動きを大体男性のお客様であれば20回の、まあ、2セットぐらいをちょっと続けてあげてくださいこの時の注意点ですえっと、今回聞かせたいのがお尻の下の部分とも裏なので足の開く角度がめっちゃ重要です、えっと、狭すぎたり広すぎたりするとなかなか下入らないのでだいたい開いた時に股関節の角度がだいたい30度ぐらいこの角度の状態でグッと上げてあげてくださいで戻すで上げて戻すこれの方がお尻の下入りやすくなりますあともう一つは上げた時に腰が反りすぎない体が一直線状になるように一直線状になるようにこの状態でお尻締めてあげることで下に入るのでここを意識しましょうで確か橋口さんのレッスン会場レッスン場にこういう大きいボールあったと思うので軽く挟んで内ももに力を入れた状態でさっきと同じ動きやってあげてもより効きやすくなるのでこれぜひやってみてくださいよいしょお願いします以上です。